let us then find the angle between the lines find the angle between the lines y minus root 3x minus 5 is equal to 0 and root 3y minus x plus 6 is equal to 0 angle is equal to m2 minus m1 divided by I'm going to form tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 is equal to form of equation minus slope are you know plus slope is on the line on the line is open back on the first line number slope and I come over why is equal to mx plus c in the formula going to run a data a root 3x name 5 a amount of under for the way is equal to mx plus c in the form i up i am on the line the slope root 3x the root 3 root 3x in the x in the coefficient of root 3 m1 is equal to root 3 and down the line the slope is going to be in the x and I'm going to go to minus x and I'm going to go to plus x plus x and I'm going to go to minus x root 3 going to divide here for y is equal to 1 by 3 1 by root 3 x minus 6 by root 3 then now for y is equal to mx plus e i to compare him or then the slope m2 is equal to x in a coefficient 1 by root 3 then now then the slope of root 3 but then down the line the slope of 1 by root 3 now they're going to slope and do you know reduce either y is equal to mx plus e on a formula reduce either it is not reduce either the slope root 3 in a good time and m1 the pair would go if they reduce it on down the x in a coefficient 1 by root 3 in a good time and m1 the m2 the pair would go but now m1 and m2 and the kind of in a pressure on the level formula we used to tan theta is equal to the formula to go tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 in the form of the modulus of m2 in the line 1 by root 3 m2 minus m1 root 3 m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 m1 m1 root 3 m1 m2 in the line 1 by root 3 the symbol of the table again zero to but and the dice equal to the four and the dice equal to what are root three else here to go or root the three are to go one minus three and now one minus root three and root three three one minus three by root three by one plus one the root three are root three and got to the one plus one two and now tan theta is equal to 1 minus 3 then minus 2 by root 3 by 2 and now tan theta is equal to minus 2 by root 3 into 1 by 2 tan theta is equal to minus 1 by root 3 then now tan theta is equal to minus 1 by root 3 then now tan theta is equal to LC to go simplify young and what time like a teacher by simplify the one normal as an amateur tan theta is equal to modulus of 1 by root 3 in the man 1 by root 3 and now and there is a run by root 3 theta is yellow tan inverse 1 by root 3 theta is yellow tan inverse 1 by root 3 we have 30 degree in the one up area 30 on now we are going to go to the section on the distance of a point from a line. We are going to go to the line lake. We are going to go to the line lake. We are going to go to the line lake. Distance of a point from a line. We are going to go to the line lake. We are going to go to the line lake. लाइन पर x प्लस b y प्लस c इसी का लो सीरो नल्ला पॉइंट लाइन लेक x वन y वन अंदर पॉइंट इल नल्ला आगलम ये कंट्रोल जन कर डिस्टेंस इसी का लो तो अंदर फॉर्म रे x वन प्लस b y वन प्लस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये लाइन एक्सेस ना तो x ने बार में x वन y के वन y वन गुड़ का बाय x वन प्लस b y b y वन प्लस c 
ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പോവലാണ് ഒരു പോവലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിലേക്കുള്ള അകലം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിലേക്കുള്ള അകലം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഫൈവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള അകലം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോമൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഫോമൻ മോഡിലോസ് ഓഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് എക്സിന് വരെ എക്സ് വേണോ വൈക്ക് പകരം വൈ വേണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും എക്സിന് പകരം എക്സ് വേണം വൈക്ക് പകരം വൈ വേണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഫോമൻ ഉണ്ടാക്കുക ഈ സീക്കലും ഇതാണ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയറും മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയറും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എക്സിനെ വൈ വൈ എക്സ് വണ്ണിനെ വൈ വൈ ഇവിടുന്ന് എക്സിനെ വൈ എനെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇടും ത്രീയും മൈനസ് ഫോറും അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ ഒരു നയൻ ഒരു ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്താറ് പോയാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും മോഡലസ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള കാലം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ലൈനും തരും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഈ ലൈൻ്റെ എക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സിന് വരെ എക്സ് വൺ വൈ ക്യൂറും വൈ വണ് കൊടുക്കുക ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അത് എക്സ് വൺ അത് വൈ വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ത്രീ ഒമ്പതും പതിനാറും പിന്നെ അത് ഞാൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പതിനാറ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഉള്ളകലം വേറെ ദിവസം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പോയിൻ്റ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ലൈൻ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാക്കാം നമുക്ക് ഫോമൻ ഉണ്ടാക്കാം ഫോമൻ അതിനകത്ത് എക്സിന് പകരം എക്സ് വേണം വൈക്ക് പകരം വൈ വേണം കൊടുക്കുക അത് ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ ആണേ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഔട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയറും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയറും വൺ പ്ലസ് വൺ ഏരിയയിൽ മതി വൺ സ്ക്വയറും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയറും ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ഉണ്ടാവും ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്കൽ ഫൈവിന് ഫൈവ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോകണ്ട എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ സിക്കൽ സീറോ എന്നാക്കുക എന്നിട്ട് ഫോമൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്ന് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ പോകാണ്ട് ഫോർ ത്രീ ഫ്രം ദി ലൈൻ ലൈൻ തന്നില്ല ഫ്രം ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് 
വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ്റെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അവിടെ ഒരു ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ഇവിടെ ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ തന്നില്ല ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്നും ലൈനിലേക്കുള്ളവരാണ് ലൈനിന് തന്നില്ല അപ്പോൾ ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൺ ഡിസ് ഇക്വൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൺ ഡിസ് ഇക്വൽ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ടു ബൈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൺ ഡിസ് ഇക്വൽ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈഗൽ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈഗൽ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ എന്നാണ് ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ലൈനും തമ്മിൽ അകലാണ് ഈ പോയിൻറ്റും ലൈനും തമ്മിൽ അകലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ അല്ലെ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫോമുള്ള ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകി അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഫോമിന ഇത് തന്നെ ഫോമിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ സീക്കല്ലോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു മൈനസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ആറ് അഞ്ച് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന ലൈനിലേക്കുള്ളവരും അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെയർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെയർ ലൈൻ എന്താ നോക്കുക അതിന് പെയർ ലൈൻ എന്താ നോക്കണം ഈ പെയർ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത പെയർ ലൈൻ പ്രത്യേക ഇക്വേഷൻ്റെ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ സീറോ മറ്റേ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്സാമ്പിള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ സീറോ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് വൈ വരെയുള്ളത് സെയിം ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനാണ് പെയർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വേറെ 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 എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പം വേറെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈഗൽ ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പുറാണ് അപ്പുറം കൊണ്ടുവരാം വിഷയമല്ല സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ടെൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് ഫോർ ആണ് മറ്റേത് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ആണ് ഇതും പെയർ ലൈൻ ആണ് കാരണം രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ടായിരിച്ചാൽ ഇത് എന്താ പറയുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിഗൽ ഫൈവ് എന്നായി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിഗൽ ഫോർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിഗൽ ഫൈവ് ഇവിടെ പറയുക കറക്റ്റ് ആണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പെയർ ലൈൻ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെയർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പെയർ ലൈൻ ആക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ
distance between pair line on a body and for equation line for a x plus b y plus c one but a x plus b y plus c two on the constant matter with us and the formula on c two minus c one by root of a square plus b square then formula modulus of c2 minus c1 divided by root of a square plus b square on the formula. Now we will do the question. Find the distance between pair line. Find the distance between the pair line. 3x minus 4y. 3x minus 4y plus 7, 0. 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. What is C1 and 7? C1 and 7. C2 and 5. What is the formula? C2 minus C1 and L. C2 minus C1. 5 minus 7 divided by root of A square plus B square. 9 square is 9. 3 square is 9. Minus 9 square is 9. 5 square is 9. Minus 2 by 9. 5 root 5 2 by 5 distance 2 by 5 formula of c2 minus c1 by root of a square plus c square distance between pair line distance between c1 and c2 is the same distance between the lines not random parallel number no game of country and 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 6x minus 8y plus 7 equal to 0 the pair line on 3 but a 6 8 on a gram but they only 2 on the divided number and the other 3 on the divided number of the pair line out 3 on the divided number and on the question 3 on the divided 2 on the divided number 3x minus 4y plus 7 by 2 equals 0. By the question, 3x minus 4y plus 5 is 0. And now 3x minus 4y plus 7 by 2 is 0. From the airline on answer, what am I correct? C1 on 5, either constant C2 on 7 by 2 on any form either very good. Formula D is equal to mode of C2 minus C1 on all. 7 by 2 minus 5 divided by root of a square plus b square on both by now then go by now it was and 5 on the down and then see the value minus 10 by 5 in what the value minus 3 by 2 by 5 on the down minus 3 by 2 1 by 5 minus 3 by 10 3 by 10 and now 3 by 10 now we have to look at the question what we have to do image is going to do the question if we have image then down image is not going to point them or line down under by line the image and down the lower who is not only for a more find the image we have to point down under or line down under Find the image of the point 1, 2 in the line x minus 3 y plus 4 equals 0. Now, let's see. Find the image of the point. Find the image of the point 1, 2 in the line. The line is on the x minus 3 y plus 4. Anda ni image itu. Makur itu line itu mana tu? Terkadang orang kanada beri kya. Line itu mana? X minus three y plus four equal zero. Beri point itu mana tu? Point one two. Terkadang orang orang kanada mark kya. Orang tanah ikut mana leh? Ada point lagi. Jadi line ini ni point berapa? Jadi line ini berapa? Point berapa? Jadi 
അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോവാനുണ്ടാവും തുല്യ അകലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പോവാനുണ്ടാവും അതിനാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിന് നമ്മൾ എച്ച് കെ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഇമേജ് ആയ ഈ പോയിന്റിന് പോയിന്റിന് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് കെ ആണ് എടുക്കും എന്നിട്ട് എച്ചും കെയും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ക്യൂ എന്ന ഈ പോയിന്റ് അത്ര ഇമേജ് എത്രയാണെന്നാ ചോദ്യം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ പോയിന്റിനാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈനും ഒരു പോയിന്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈനുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്കൽ ഫോർ ഈക്കൽ സീറോ എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ലൈൻ തന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് ത്രീ വൈ സിക്കലോ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇവിടെ നിർത്തുക മറ്റുള്ള രണ്ട് ഡേവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക മൈനസ് വൺ കൊണ്ടിക്കുക മൈനസ് ഒക്കെ പ്ലസ് ആക്കുക പ്ലസ് ഒക്കെ മൈനസ് ആക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ വൈ സിക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാക്കി അതിന് ശേഷം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ വൈ സിക്കലു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ വൈ ഇ സിക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇതങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര നമ്മൾ ചെയ്താണ് വൈ ഇ സിക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ എം ആണ് സ്ലോപ്പ് ഇപ്പം സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ നിർത്തി സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പം ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ തന്നിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇക്വൽ സീറോ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ ടു അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള തുല്യ അകലത്തുള്ള പോയിൻ്റ് അതിനാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്മൾ എച്ച് കെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തുണ്ട് ഈ എച്ചും കെയും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ തന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് തന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൈ ഇ സിയുടെ എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റസ്റ്റ് ഫോമിൽ റെഡി ഇത് എത്ര ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ നീട്ടി അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇത് തന്നെ മാറ്റിയാണ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടിയ മെത്തേഡ് മാറ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്ലോപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പോയിൻറ്റും കിട്ടി ലൈന് തന്നുണ്ട് പോയിന് തന്നുണ്ട് ലൈന് തന്നുണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ക്യൂവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് പി ക്യൂ എന്നുള്ള ഈ പി ക്യൂവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ഫോമന വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നൊരു എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നും എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ മൈനസ് ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാൽ എച്ച് മൈനസ് വൺ കെ മൈനസ് ടു ബൈ കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി പി ക്യൂൻ്റെ സ്ലോപ്പും കിട്ടി പി ക്യൂൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് മൈനസ് വൺ ആദ്യം തന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടി പിന്നെ പി ക്യൂ എച്ച് നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ല ക്യൂ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ എച്ച് കെ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇത് ഈ പോലെ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ടു ഈ വൺ ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എച്ച് കെയും തമ്മിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പി ക്യൂവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി വൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി ക്യൂവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് കിട്ടിയ മെത്തേഡ് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് തന്ന ലൈനും പി ക്യു എന്ന ലൈനും പറപ്പനുകളാണ് തന്ന ലൈനും പി ക്യു എന്ന ലൈനും പറപ്പ് അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാം പറപ്പനുകളാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പോയിൻറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ലൈന് പറപ്പനുകളാണ് ആ രീതിയിൽ ഈ തുല്യ അകലത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിൻറ്റാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്ന ലൈനും പി ക്യു എന്ന ലൈനും പറപ്പനുകളാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പറപ്പനുകളാണ് രണ്ട് ലൈനും പറപ്പനുകളാണെങ്കിൽ എം വണിൻ്റെ എം ടു മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും
ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് വൺ ഈ പി ക്യൂൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് മൈനസ് വൺ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് രണ്ടും പെർപ്പനുകളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലോപ്പിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കെ മൈനസ് ടു ബൈ എച്ച് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എ ബി ത്രീ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ത്രീ നായി ഇനി ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം ഇപ്പോൾ കെ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് വൺ എ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ കെ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ടുവിന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവിന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് വരിക പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് വരിക ത്രീ പ്ലസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ക്രോസ് മൾട്ടി പെയ്യുമ്പോൾ കെ കെ മൈനസ് ടു ഈസ് കെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ്റെ എച്ച് മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ എന്നുണ്ടാവും മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക മൈനസ് ത്രീ എച്ചിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ടുവിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ എസ് കെ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വരിക ത്രീ പ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ എസ് കെ എൽ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ കുറവാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇ സി കെൽ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഏതാണ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇ സി കെൽ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ക്രോ ബ്രേക്കറ്റ് മാറ്റുമോ മൈനസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എച്ചിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ടുവിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇ സി കെൽ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇ സി കെൽ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷനും കിട്ടണം ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി കിട്ടിയാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചും കെയും കിട്ടും എച്ചും കെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി പി ക്യൂവിനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാൻ പോകാം പി ക്യൂവിനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പി ഇതാണ് ക്യു മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇ ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു എന്നാണോ അപ്പോൾ എച്ചും വണ്ണും കൂട്ടുക ബൈ ടു കെയും ടുവും കൂട്ടുക ബൈ ടു ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കെ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലൈസ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഏത് ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പി ക്യു പി ഇവിടെയുണ്ട് ക്യൂ ഇവിടെയുണ്ട് പി ക്യൂന് മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പി ക്യൂന് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഈ ത ഈ തന്ന ലൈൻ്റെ മുകളിലാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഈ പോയിൻ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ലൈൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈയിന് സ്ഥാനത്ത് ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റും കൊടുത്താൽ അത് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ലൈൻ്റെ മുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആ എച്ച് വൺ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റ് വൈയിന് സ്ഥാനത്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഫോർ ഇ സി കൾ സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പി ക്യൂവിനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാം അത് എച്ചും ഒന്നും കൂട്ടി രണ്ടും കൊണ്ട് അടിക്കുക കെയും രണ്ടും കൂട്ടി രണ്ടും കൂടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഇത് വൈയും ഇത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായത് കൊണ്ട് എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൈയിന് സ്ഥാനത
അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെ എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെ എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാറ് പായല് ഒമ്പത് നാറ് പായ മൂന്ന് എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെ എപ്പോഴും ത്രീ കെ സീറോ ഉണ്ടാവും എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെ ഇസ് ഈക്വൽ മൈനസ് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെ ഈക്വൽ മൈനസ് ത്രീ എന്ന ലൊക്കേഷൻ വരും ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈ കിട്ടിയക്കേഷൻ എന്തിനാണ് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ത്രീ എച്ച് മൈനസ് നയൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്കേഷൻ വരും ത്രീ എച്ച് മൈനസ് നയൻ കെ ഈക്വൽ മൈനസ് നയൻ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ത്രീ എച്ച് കൂടെ ത്രീ എച്ച് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആയാലും മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ കിട്ടും ഇനിയാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിനെ വരേണ്ട ആവശ്യത്തിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്കേഷനാണ് എച്ച് മൈനസ് ത്രീ കെക്ക് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ത്രീ ഓൺ ഓടിക്കുമ്പോൾ ത്രീ എച്ച് മൈനസ് നയൻ കെ ഈക്വൽ മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്കേഷൻ വരും ഇനി ഞാൻ വണ്ണും ടു മാത്രം എടുക്കാൻ പോകണം വണ്ണും ടു വണ്ണും ടു എടുക്കാം വണ്ണ് എത്രയാണ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ടു ത്രീ എച്ച് മൈനസ് നയൻ കെ എസ് കെൽ മൈനസ് നയൻ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എച്ച് എന്ന് ത്രീ എച്ച് പോയാൽ സീറോ കെ എന്ന് മൈനസ് നയൻ കെ പോയാൽ വൺ എന്ന് മൈനസ് നയൻ പോയാൽ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് വരും ടെൻ കെ അഞ്ച് ഒമ്പത് പോയാൽ അഞ്ച് കുറേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് അല്ല അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ഉണ്ടാവും പതിനാല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു ആണ് കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക ടെൻ കെ ഇസ് കൂടി ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വരിക സീറോ മൈനസ് ഒമ്പത് കെ എന്ന് മൈനസ് കെ പോയാൽ മൈനസ് പത്ത് കെ എന്നുണ്ടാവും മൈനസ് ഒമ്പത് അഞ്ച് പോയാൽ മൈനസ് പതിനാല് എന്നുണ്ടാവും എന്നാലും മൈനസ് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പ്ലസ് വരും രണ്ട് നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും മൈനസ് വരും ഒക്കെ കണക്കിനാണ് ടെൻ കെ ഇസ് കൽ ഫോർട്ടീൻ കെ ഇസ് കൽ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടെൻ കെ ഇസ് ഇകൽ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും കെ ഇസ് ഇകൽ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ആയി ഇപ്പോൾ എച്ചും കെയും ഈ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എച്ച് കെ എന്നുള്ള ഈ എച്ചിൻ്റെ വില ആ എച്ചിൻ്റെ വില കിട്ടിയില്ല എച്ചിൻ്റെ വില കൂടി കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വില കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എച്ചിൻ്റെ വിലയും കൂടി ചെയ്യാൻ പോകണം എച്ചിൻ്റെ വിലയും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി എച്ചിൻ്റെ വില കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേഷൻ എടുക്കുക ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഇസ് കെൽ ഫൈവ് അതിൽ കെൻ്റെ വില കൊടുക്കാം ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കെൻ്റെ വില സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ത്രീ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്നുണ്ടാവും പതിനെട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് വെട്ടിയ ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആറ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ എച്ചും കെയും കിട്ടി എച്ചിൻ്റെ വില ആറ് ബൈ അഞ്ച് കെൻ്റെ വില നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ട് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് ഇമേജ് വൺ ടു എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള തുല്യ കാര്യത്തിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇമേജ് അതിന് എച്ച് കെ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പി ക്യൂൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കേഷൻ കിട്ടും അതിന് ഇക്കേഷൻ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ക്യൂ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാം ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റിന് എക്സ് കോണി
മറ്റേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകും ഈ കെയിൻ്റെ അവർ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ചും കിട്ടി അങ്ങനെ കെയും കിട്ടി എച്ചും കിട്ടി അങ്ങനെ എച്ചും കെയും കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ചും കെയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഇതോട് കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രെയിലെ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അതായത് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പൂർത്തിയായി അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഇതോടു കൂടി പൂർത്തിയായി എനിക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കോണിക് സെക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാടാണ് അത് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രി ത്രീ ഡി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് എടുക്കും പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള എളുപ്പങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മീൻ മീഡിയം ഒക്കെ പഠിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെൻത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയി വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി തന്നെ ക്ലാസ് കഴിയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കാണാം ഒഴിവുള്ള സമയം നോക്കി പരമാവധി ക്ലാസ് കാണാം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കാണാം ഒന്നുകൂടി കാണാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പരമാവധി പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്തിൻ്റെ ചുള്ളിലായിട്ട് പത്തിൽ പത്തോട് പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ പ്രോബ്ലം എഴുതി പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പിന്നെ റിവിഷൻ നടക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം ക്ലി